谢谢了。殿下，小仙坐了这么许久，脖子都快歪了，怎么连小仙的一片衣角都没有啊？长玉，怎么这上面没有你？嗯、月华，他近来体力不济，一只手作画很累的，你多体谅他。体力不济？体力不济是什么意思？是不是父亲虽然抱得起阿离，却抱不起娘亲？月华，方才我不要去一览芳华，你不要介意。什么？那个，她毕竟是团子的亲娘。虽然我不知道她为什么会抛下你们跳下诛仙台，但是死者为大，在她曾经住过的地方与你不太好。我知道。嗯，我还有一件事。你说吧。我已经让奈奈把她的东西锁起来了，也告诉自己，不再轻易打开，省得找不痛快。他的东西，我已经烧光了。还有一件事，芊芊，你今天怎么有这么多事情要交代？方才说的都是过去的事，接下来说的这件，是最重要的事情。你还记得我在西海的时候同你讲过，想要与你退婚的事情吗？记得。那个时候，我没有瞧清楚自己的真心。说的那番话，你莫放在心上。如今我们两情相悦，自然是不能退婚了
从今日起，你派人实施留意东荒州。跟上去东海前，青丘的白凤九曾假扮成我的样子，去紫尘殿里偷走了劫破灯。什么？偷走劫破灯？嗯。那个白凤九，堂堂一个地基，怎么可能做出如此之事？你为何今日才告知本宫？当时三殿下和司命，特地来替他赔罪。说是他不懂事，胡闹着玩才偷走了灯，还拜托我千万不要追究计较。我也是看在东华帝君和司命的面子上，将此事压了下来。早就听说这个白凤九顶着报恩的名义，在太晨宫里胡作非为，扰得太晨宫里不得安宁。原以为帝君会嫌弃这个小殿下，没想到还挺维护他的。帝君心思莫测，谁能猜到？不过臣妾想到这件事，是觉得蹊跷。娘娘，您想，白凤九先是偷走了养着素素骨血的劫破灯，白浅随后就在东海与君上相遇，君上在见了他一面之后，又迅速移情，不再做任何重造素素骨血的事。如此一联系，是否太过巧合？的确太过巧合，所以，不管白浅是不是跟君上有婚约，我们都应该查清楚此事。倘若这个白浅的心思真这么深，娘娘就应该早一些禀明天君和君上。这种女人，做太子妃，或是未来天妃，都太危险了。不错。但是目前这些，都还只是猜测。他毕竟是白浅上神，青丘女君，轻易得罪不得。那位上神已经来天宫两次了，都没有拜会过我。今天，我倒要去见见他。
么其实你看的太快了。你一个小孩子家，看那么仔细做什么？等我看完了，讲给你听啊。嗯。都起来吧，孙儿见过阿奶。快起来吧。是。臣妾见过君上，见过上神。白浅上神，乐须娘娘，按礼数，我应该给上神行礼请安，但鉴于。你跟小儿的婚事，你我行礼请安的事，就两两相抵了吧？还是随了夜华这处的辈分吧。白浅，见过乐须娘娘，那我就受了这未来儿媳的礼了。君上，夜华，你看你总忙于政务。茶都没来得及喝就凉了，母妃让人再去沏一杯新的给你，好不好？何必如此麻烦？此茶的温度正合儿臣的胃口。哎，那茶不能喝。这茶有什么问题吗？啊、哦，我只是担心你喝了凉茶，身体会不舒服。你毕竟才刚大病初愈，万一喝了凉茶……身体又病了怎么办？母妃不必忧心，此茶正是浅浅为我准备的，里面添加了不少折颜上神给他的养生补气丹药，正是用来调理身子的。他怎么知道我偷偷放了调理的丹药？原来如此，上神有心了。娘娘无需客气，毕竟夜华也是我未来的夫君，我也希望他尽早调理好身体。话说到这儿，让本宫想起来你二人的婚事。上神已经先后来九重天两趟了，如今也没有要走的意思，要不然把婚事提到日程上来吧，把这桩喜事提前办了，一来。合乎天族的传统，二来，也算了了天君和夜华夫君的心事。上神意下如何？虽然我是青丘的女君，但是我毕竟上面还有父母在，婚事也要先问过他们。好，这样我跟天君先说一下，提前准备着。毕竟天族和青丘的婚事是大事。马虎不得。阿奶，阿弟喜欢你。哦，那你的意思是平时就不喜欢我了？平日也喜欢，但今日最是喜欢。阿弟就盼着夫君和娘亲能早日成婚，这样一来，阿弟就能光明正大去找娘亲了。哦，那要是不成亲的话，你就找不到娘亲了。若不成亲，娘亲她总是要顾及天族规矩，偷偷来寻夫君。你看这次，就又是深夜偷偷来夫君的寝殿。若每次都这样，阿离找起来实在不方便。<笑>叶华，怎么总是不讲话呀？正如母妃所言，此乃天族和青丘的大事。须得由天君和胡帝商谈，急不得。你心里有数，便是最好。本宫就不耽搁太子殿下处理公务了，先走了。孙儿恭送阿奶。嗯。去看书吧。你怎么知道我在你的茶里面下了调养的丹药啊
，连我母妃都晓得这茶有蹊跷，我若不清楚，岂不显得昏庸无能？哎呀，原来乐须娘娘来就是为了这个事情啊！我说她怎么来的这么匆忙？你们天族规矩真多，心思真多。怎么如此看我？没什么，只是觉得这一趟东海瀛洲去得值。如今你与我说话，都活泼了不少。我年少时就是这个性子，只因现在活了十四万年，四海八荒称我一句姑姑，自然不敢言语太过轻浮。哎，我们的婚事。你是怎么准备的？这是大事，必须从长计议。这几日东华帝君刚回来，有许多事要跟天君商议。待过几日天君空闲下来，我亲自去与他奏请完婚。要等这闷葫芦，不知又要等到何时。我先去和几个哥哥招呼一声，让他们在阿爹阿娘跟前说说，免得日后闷葫芦去了被刁难。